Assalamualaikum dan apa khabar semua Welcome back to my channel Mr. S. Figurines And this is Bubalu ke tidak What say you Di mana channel ni kita akan discuss about the best Money can buy figurines Untuk letak dekat display kita Okay hari ni ah uh, This is my last review for the whole Spider-Man week And this is Hasbro Marvel Legends Spider-Man Homecoming 2 pack Ned Leeds dengan Peter Parker Okay Uh, so, saya sebenarnya tak collect ada MCU Tapi sebab ramai member suruh saya review juga Jadi saya belilah juga figure ni kan untuk review And uh, there's a mixed feelings um, Basically, dia punya muka tu memang handsome tak ingat Tapi ada some stuff yang macam off sikit So, kita nak tahulah is it uh, worse ataupun is it better than the one before Let's go into the full aspect which the aesthetic, articulation, accessories and dia punya price point Okay kawan-kawan, before I move on, minta tolong tekan button subscribe tu So that I can go the channel for myself, for you guys and the community Minta tolong juga tekan loceng tu so that korang tak miss video-video saya yang akan datang Saya buat video review untuk apa-apa saja action figure, toys and collectibles And jom, let's enjoy the show untuk accessories, okay, first of all kita tengok net leads dulu lah, okay, net leads dia datang dengan dia punya extra uh, muka ni lah, muka net leads yang tak pakai mask ni and wow, I must say dia punya facial technology ni memang sangat-sangat spot on, boleh kata uh, it looks really really nice lah, oh handsome, handsome, uh, so ni yang homecoming kan, uh, dah lama jugalah movie dia kan, uh, jadi saya sangat-sangat, wow, Sebab saya dah lama dah tak uh, collect MCU. Jadi bila saya dapat figure MCU macam ni, saya rasa sangat-sangat stylo. Okay, so muka dia handsome. Sangat-sangat handsome. Okay, right. And then uh, dia dapat this backpack. Okay, pun smart juga. Ni backpack ni memang sebiji macam dekat dalam movie juga. Okay, cuma it's not articulated lah. You just, you guys just sarung je belakang dia kan. Okay. And then, dia dapat this face mask. Jom kita try pakai dia punya bag ni. Boleh masuk tak? Senang. Senang je boleh masuk ni. Eh. Ha. Tada. So, senang. And then, kita dapat this face mask lah. Nanti kita look uh, more dekat dia punya aesthetic. Alright. So, that is for Ned. Okay. Okay, jadi untuk Peter Parker, more or less dekat-dekat the same. Dia dapat benda yang sama. Wow. Saya baru perasan, net, net ni dia punya jam ni boleh bergerak. So, maknanya ni pun kira aksesori jugalah. So, ya yeah, kita dapat jam yang boleh cabut. Jadi, maknanya kalau kata you all nak cabut, net ni tak nak pakai jam ni boleh cabut. Okay, that's cool. Right, that's really, really cool actually. Okay, and then for Peter Parker, kita dapat fisted hand dia. Okay, this is his fisted hand. And then kita dapat a pair of his open palm hand. Right. And kita dapat muka dia yang tengah macam dia senyum ke tepi sikit. Uh, gelak, smiling. Ada certain angle nampak okey. Ada certain angle dia jadi macam off sikit. And um, gigi saya macam tak rata tau. Jadi dia tak pain properly. Jadi dia ada macam warna-warna hitam sikit dekat gigi saya. Jadi mungkin tu yang buat dia off. Uh, muka dia cantik tapi ada certain angle dia jadi macam pelik. Uh, is it just me or uh, let me know lah in the comment eh. Uh, korang, korang rasa macam mana? Let me know in the comment. Okay alright so this is his uh, and then kita dapat obviously this head lah. Uh, this head is the creme de la creme lah. Ini yang head dia yang paling terbaik sekarang ni. Huh kacak, kacak. Sangat sangat kacak. And kita dapat this backpack yang keluar-keluar je memang dia dah pakai. The, the same backpack. Alright. So now, accessories dan Oh sorry. Kita ada lagi satu ni. Uh, folder. Folder untuk Peter Parker. So Peter Parker boleh slide dekat tangan dia lah. Very simple folder. Okay. Uh, next, let's look at dia punya height. So net tinggi dia. 5.85 inci Peter Parker Betul-betul 6 inci on the dot Jom saya kita buat size comparison sikit So Ini Dia dengan Figma Die Dragon Quest 
Ini dengan Amazing Fantasy Spider-Man First Appearance. Saya dah buat review dia juga kan. Okay. Next saya ada dia dengan SHF Ultraman. Next saya ada dia dengan SHF uh, Uzumaki Naruto. Naruto Shippuden. So sama tinggi dah. Dekat-dekat sama tinggi. Semua yang boleh masuk lah. And then uh, sebelum saya terlupa ni ada dia punya comic version Peter Parker Renew Your Vow. Ni, uh, ni Peter Parker yang version dah tua lah kan. So that's why he's taller. Renew Your Vow. And macam biasa last but not least Mr. X himself. Okay. Right. So let's look closer. Jom kita look closer at Peter Parker dulu lah since he's the main character kan obviously. Okay. Uh, body portion dia saya suka. Uh, muka dia saya suka. Color baju dia semua cantik. Smart. Kasut dia pun style. Semua okay. Tapi kalau you all perasan kan saya tengok dekat semua reviewer kan. Semua tak nak cakap yang tangan dia Hasbro buat slack. Tangan dia terlalu besar untuk body dia. And kalau ikutkan dia punya tangan ni dah terlepas dekat dia punya crotch ni which doesn't make sense. Human punya tangan selalunya ibu jari dia dekat area crotch ni. Jadi kalau saya ambil pembaris kan. Saya tengok dia ni, ni saya tengok banyak review asyik cakap oh ok 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 pelik saya. Ha, dia sepatutnya dekat sini je ibu jari dia. So itu crotch kita kan kalau ikut human ha, dia sampai macam situ. Ni sekarang ni tangan dia dah dekat bawah ni dah. So sangat-sangat. Jauh lah. Jadi bila you all tengok tangan dia tak kena. Sebab dia tak sepatutnya tangan dia besar sangat macam ni. Uh, so they should have given us maybe something smaller. So jom saya try eksperimen eh. Okay saya ada a pair of tangan uh, Marvel Legend kan. So ah uh, nampak. So ni ini tangan dia fisted hand yang biasa. Uh, diorang, kalau boleh diorang kena pakai macam ni lah. Baru nampak ok nampak. Uh, ibu jari Ibu jari dekat area crotch tu. Ha, macam tu. Kalau pakai yang dia bagi. Ibu jari dia bagi yang fisted hand tu. Yang kita tengok ni eh. Wah, oi, dia punya fisted hand dia. Ha, dah macam Popeye lah dia punya fisted hand dia. Besar sangat fisted hand dia kan. So itu je saya punya slack. Yang lain semua ni. Yang lain semua saya suka lah. Itu je saya tak faham macam mana Hasbro boleh. Aduh dia buat salah lah kan. Dia buat tangan dia pelik lah. So... Besar sangat. Kalau you all tengok betul-betul lah. Depan-depan ni. Dia nak dekat sama besar dengan muka dia dah. Maknanya. Kalau dua fisted dia macam tu. Dah jadi lagi besar. Dah nak dekat sama besar dengan muka dia. So that doesn't make sense. Okay. So that is my only gripe. Yang mungkin akan turunkan rating. Sebab kita dapat tangan ni. Kalau siapa tak ada tangan extra. Habis lah. But the rest. The execution of the pen. Siapa ni semua sebiji. Macam dalam. Movie and then she ada terkeluar sikit lebih ni kan. Muka dia kacak. Uh. Kacak betul. Ha, sekejap saya lebihkan sikit cahaya sekejap. Uh, kacak betul. Uh, kacak, kacak. So. Saya tak ada problem yang lain kecuali dia punya tangan je lah. Jadi. <laughs> itu je saya sepelik. Okay next. Net. Saya rasa Ned dia did it a better. Dia, dia nampak Ned punya tangan. Ha. Ha, dekat crotch je kan. Kalau dia turunkan pun. Ha, dekat crotch. Ha. This is how a human being punya body portion should be. Tangan dia should be length paling ni dekat kita punya crotch. Ha. And Ned looks really nice. Ooh, style. Style dengan mask dia. Cuma mask dia macam biasa lah. Diorang tak reti nak paint dia kan. Tak, web line tu tak ada. But. The body portion, the figure itself, the color that they choose. Cuma beza lah sikit ni dengan ni ada color lain sikit ni. Lighter. Ni pekat sikit. And then yang lain tu semua should be okay. Macam saya cakap tadi lah dia punya jam tu boleh cabut. Oh that's a really cool effect. Sekejap. Sebelum saya nak buat dia punya articulation. Saya nak tengok kepala dia on macam ni. Okay. Looks nice. Portion. Proportion. Okay. Very good. Okay. Right. So he looks like Ned Leeds. 
Okay, now let's go into the punya articulation lah terus eh. You can look down. You can look up. Left and right. Eagle wiggle. Tangan dia can go 360. Dia boleh naik atas. Sekejap eh. Very nice. Dia pakai single joint kat sini. Okay. Elbow dia boleh naik macam ni. Hinge and swivel. Dia dia sepatutnya dekat bawah ni. Body dia ada different joint. Ha. Dia ada swivel and then dia ada joints kat sini kan. Uh, app crunch macam app crunch. Tapi sebab dia punya baju ni is one who suit. Jadi kita tak boleh nak ke depan atau ke belakang lah. Tapi who needs net to be dynamic kan. Kita ambil gambar dia macam tu je. <laughs> okay. And then kaki dia boleh tendang ke depan banyak ni. Okay kesian. Tak logik lah manusia boleh ni. Very poor articulation. Poor sangat ni. Ke belakang. Tak banyak. Ke tepi. Okay. Right. Swivel at the uh, thigh. Dia punya ni agak-agak uh, buruk lah kan. Dia jadi macam pelik pula. And dia tak ada swivel dekat dia punya shin. Dia ada swivel dekat sini. Ankle dia. Hinge dia boleh turun bawah. Like this. Ni atas. And dia ada rocker dia. Very poor articulation for net. So net ni technically just to complete your MCU. And dia punya kasut lah. Lupa nak tunjuk dia ada kasut. Tapi dia tak ada detail lah kasut dia. Mati macam tu je kala. Okay that is for net. Tapi macam saya cakap lah, we, we don't need net to be dynamic, betul tak? De uh, net memang bukan dynamic, ini je. Okay, so, dia punya articulation, you can look down, you can look up, left and right, figure-figure. Tangan dia can go 360, can go up like this, uh, bicep swivel, double jointed elbow, sangat-sangat buruk. And dia ada hinge and knee. Okay, so kalau yang ni pun, saya nak share sikit, saya punya uh, rasa tak best. Bila you all nak ambil angle, you all kena buat macam ni lah. Tak boleh lebih. Kalau korang buat lebih, ha, macam ni je kalau korang nak bend. Either, either this way ataupun this way korang nak bend. Itu pun nampak pelik dia punya joints kalau korang bend. Sebab dia punya ni terlalu panjang, terlalu besar. Ha, dia punya shoulder ni terlalu panjang. Nampak? So tangan dia ni jadi panjang lah. So tu untuk saya. Yes, ada articulation tapi kalau korang... Tak betul, band dia jadi pelik sangat-sangat sangat pelik. Dia boleh ke depan, depan tak banyak, depan tak banyak. Ke belakang, ok not bad, ke belakang pun macam ni lah pergerakan dia. Macam ni ke belakang tak banyak, dia ada kiri kanan dan dia ada swivel lah. Dia tak ada, waist articulation dia tak ada. Kaki dia boleh ke depan, straight very nice. Ke belakang tak boleh, but cheek ada. Dia boleh buat full split, dia ada thigh swivel. Uh, pun tak tak nampak pelik lah so korang jangan nak buat fry key fry key ke memang nampak pelik lah and then dia tak ada swivel kat sini dia ada swivel dekat dia punya ankle turun kat bawah banyak ni ni atas banyak ni and dia ada rocker so sama juga tak dynamic lah jadi uh, Hasbro assume yang kita semua tak akan buat posing posing dynamic just simple simple posing uh, sebab this is a civilian punya baju civilian kan so Ya, yeah, I think dia orang pun macam ah, tak perlu lah nak buat dia dynamic ke apa kan. But, the aesthetic memang nice. Okay, so price point, harga dia, kalau korang PO, harga dia RM200.50 ke RM270. Harga retail dia akan jadi dalam RM270 ke RM300. Okay, that is dia punya price point. Uh, overall rating, uh, okay, kalau saya letak dia vanilla post macam ni, I'm happy already. Uh, kalau siapa yang macam nak dynamic posing, nak tiba-tiba nak tukar-tukar benda ke apa, better korang pakai badan Spider-Man untuk Tom Holland lah sebab ini pun saya dah rasa macam pelik tapi kalau korang just nak put dia as civilian apa semua tu, it's a go lah kan, uh, just jangan buat posing-posing pelik-pelik sebab memang takkan takkan boleh and dia punya joints nampak sangat-sangat pelik korang kena macam cover-cover sikit ke dengan surrounding ke apa kan uh, so uh, based on dia punya price, dia punya playability dia punya articulation, dia punya aesthetic, aesthetic dia the best lah itu untuk saya the best lah Accessories pun ok lah. Nothing special apa. Kecuali the heads lah kan. Saya kalau saya rate satu-satu kan. Uh, I think I'm going to rate this guy uh, a 7. Uh, sebab saya tak suka dia punya yang tangan ni memang off. Tapi sebabkan muka dia. Kalau kata cabut muka dia. Pergi tempat lain saya boleh bagi muka dia 8. <laughs> okay. Kalau net ni saya akan bagi net ni a 7.5. Sebab net ni saya rasa memang just nice lah kan. Uh, just nice. Okay so. 
Overall rating is a 7 okay So if you guys are new to the channel Macam biasa minta tolong hit the subscribe button So that I can grow the channel for myself For you guys and the community Minta tolong juga kawan-kawan Tekan loceng tu So that korang tak miss video-video saya akan datang This channel will look into the best money Can buy figurines Berbalu ke tidak What say you And I say this figure It's a good figure, okay, don't get me wrong. Okay, untuk those yang nak cari MCU, especially character civilian, this is a good pickup, But, not for me. Saya, sebab saya pun lagi satu memang tak call MCU. And, uh, since saya dah cakap ni, mesti korang dah nampak nanti tangan ni macam besar sangat kan. So, cubalah cari macam kalau ada, macam saya, saya ada tangan, tangan Mezco ke apa, tapi korang kena buat, uh, adjust lah sikit. Korang kena buat pack dia dan cucuk kat dalam ni ke apa kan. And then bagi dia jadi macam tangan dia nampak kecil sikit lah Itu saja, okay For net just nice okay So kita jumpa lagi next time Take care Stay safe Assalamualaikum